ഹലോ പ്രവോൺ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്ലസ് വൺ റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഫോക്കസ് ഏരിയയുടെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് ഫോക്കസ് ഏരിയയുടെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്താണ് അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എൻ സി ആർ ടി ബേസ്ഡ് എക്സ്പ്ലനേഷനും കൂടെ ഞങ്ങൾ തരാൻ പോവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് എത്ര ടൈപ്പ് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ കോമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് വൺ വരുന്നത് ഡീകമ്പോസിഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് ദെൻ തേർഡ് വൺ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ ഡിസ്പ്രപ്പോഷനേഷൻ റിയാക്ഷൻ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലുള്ള ഓരോ ആളുകളും എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ കോമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ എ കോമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ ക്യാൻ ബി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് എൻ ദ ഫോളോയിങ് മാനർ നമുക്കിങ്ങനെ കാണിക്കാം ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ എ പ്ലസ് ബി ഗിവിങ് സി രണ്ട് പേര് കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഒരാളായിട്ട് മാറും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളും ബി എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരാളും ഉണ്ട് രണ്ടു പേരും കൂടെ കൂടി ചേർന്നിട്ട് സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചങ്ങാതിയായിട്ട് മാറുന്നു അതാണ് കോമ്പിനേഷൻ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഓക്കെ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒന്നുകിൽ എയും ബിയും രണ്ട് പേര് അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ എയോ ബിയോ എന്തിലായിരിക്കണം മസ്റ്റ് ബി ഇൻ ദ എലമെൻ്റൽ ഫോം എലമെൻ്റൽ ഫോമിലായിരിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ വേറൊരാളുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് അവരുത് ഇപ്പം നമ്മൾ എച്ച് ടു എന്ന് പറയുമ്പം അത് എലമെൻ്റൽ ഫോം ഹൈഡ്രജൻ മാത്രമേ അല്ലേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ എച്ച് ടു ഒ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായി അത് എലമെൻ്റൽ ഫോം അല്ലല്ലോ എച്ച് ടു എന്ന് പറയുന്ന ആൾ വാട്ടറുമായി സോറി ഓക്സിജനുമായിട്ട് കുറച്ചുന്ന വാട്ടറായി നിൽക്കുകയല്ലേ അതാ ഉദ്ദേശിച്ചത് കേട്ടോ ഓക്കെ നമുക്കതിന് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം അപ്പം നമുക്കിതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ആരൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ജനറലി പറയാൻ പറ്റും ഇപ്പം നമ്മുടെ എല്ലാ കമ്പഷൻ റിയാക്ഷൻസും കത്തുന്ന റിയാക്ഷൻസ് അല്ലേ കത്തണമെങ്കിൽ അതിന് സഹായിക്കുന്ന ആൾ ആരാണടാ നമ്മുടെ ഓക്സിജൻ ആണ് അല്ലേ അതെന്ത് ഫോമിലാണ് ഉണ്ടാവുക ഇൻ എലമെൻ്റൽ ഫോം ആണല്ലോ ഓക്കെ ഇനി അത് മാത്രമാണോ പറ്റുക അത് മാത്രമൊന്നുമല്ല ഓക്സിജൻ അല്ലാത്ത വേറെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ എലമെൻ്റൽ ഫോമിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ റിയാക്ഷൻസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കോമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷൻസിൻ്റെ പട്ടിക്കലി പെടുത്താൻ വേണ്ടി പറ്റും ഓക്കെ അവരൊക്കെ എന്താണ് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻസ് ആണ് മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കതിന് എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ എൻ സി ആർ ടി കൊടുത്ത എക്സാമ്പിൾസ് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ നോക്കൂ കാർബൺ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ അയാൾ ഓക്സിജനുമായിട്ട് കൂടി ചെന്നു വെച്ചാൽ കാർബൺ കമ്പഷൻ നടക്കുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ പറയുന്നത് ഇവിടെ സി ഒ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ഫോം ചെയ്യുന്നു എ പ്ലസ് ബി ഗിവിങ് സി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയല്ലേ ഇനി ഇവിടെ നോക്കൂ നിങ്ങൾ മെഗ്നീഷ്യം എന്ന് പറയുന്ന ആൾ നൈട്രജനുമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്സിജനോ അല്ലെങ്കിൽ അതല്ലാത്ത മറ്റ് ആളുകൾ എലമെൻ്റൽ ഫോമിൽ വരികയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് പറ്റും ഇവിടെ ഓക്സിജൻ എലമെൻ്റൽ ഫോമിലല്ലേ ഒ ടു അല്ലേ ഇത് അതേപോലെ തന്നെ എൻ ടു എലമെൻ്റൽ ഫോമിലല്ലേ ഉള്ളത് നൈട്രജൻ അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു സോറി കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും മെഗ്നീഷ്യം നൈട്രൈഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നു എം ജി ത്രീ എൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോം ചെയ്തു എ പ്ലസ് ബി ഗിവിങ് സി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ മീഥൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബൺ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജനുമായി റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ സി ഒ ടു പ്ലസ് വാട്ടർ കിട്ടുന്നു ഓക്കെ അവിടെ കോമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് ഇതെല്ലാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്കുള്ളത് ഡീകമ്പോസിഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ ആണ് ഡീകമ്പോസിഷൻ റിയാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കോമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷൻസിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു രണ്ട് പേര് കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഒരാളായിട്ട് മാറുന്നു ഇവിടെ ഒരാൾ മുറിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാളായിട്ട് മാറും അതായത് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് അയാൾ വിഘടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ രണ്ട് മുറിഞ്ഞത്
എലവൻത്ത് ഫോമിൽ ഇരിക്കണം ഇവിടെയാണെങ്കിലോ മുറിഞ്ഞു ഉണ്ടാകുന്ന ആളുകളെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾ എന്തായിരിക്കണം എലവൻത്ത് ഫോമിലായിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന എൻ സി ആർ ടി എക്സാമ്പിൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നോക്കും നിങ്ങൾ ദ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം എന്താ വന്നു എച്ച് ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്യാസ് എലമെൻ്റൽ ഫോമല്ലേ ഒ ടു ഇവിടെ ഇപ്പോൾ രണ്ടും എലമെൻ്റൽ ഫോമിലാണ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ എൻ എ എച്ച് സോഡിയം ഹൈഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സോഡിയമായിട്ടും എച്ച് ടു ആയിട്ടും മാറുന്നു ഓക്കെ ഇവിടെയും എലമെൻ്റൽ ഫോം ഉണ്ട് അല്ലേ ഇനി കെ സി എൽ ഒ ത്രീ പൊട്ടാഷ്യം ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം എന്ത് ഫോം ചെയ്തു കെ സി എൽ എന്ന് പറയുന്ന ആളും ഫോം ചെയ്തു അതൊരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഫോം ചെയ്തത് അല്ലേ പക്ഷേ ഇവിടെ ഉള്ളതോ ഒ ടു ഗ്യാസ് ആണ് അതായത് അതൊരു എലമെൻ്റൽ ഫോം അല്ലേ അപ്പം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഓഫ് ദാറ്റ് കോമ്പോണൻറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻ എലമെൻ്റൽ സ്റ്റേറ്റ് അതിവിടെ പാലിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എല്ലാ ഡീകമ്പോസ്റ്റിൻ റിയാക്ഷൻസും എന്തല്ല ഡോക്സ് റിയാക്ഷൻസ് അല്ല എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എല്ലാം എന്തല്ല ഡോക്സ് റിയാക്ഷൻസ് അല്ല എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്നത് കാൽഷ്യം കാർബണൈറ്റിൻ്റെ ഡീകമ്പോസിഷൻ ആണ് ഓക്കെ അത് പഠിച്ചു വെക്കണം കേട്ടോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാൽഷ്യം കാർബണൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കി നോക്കൂ ഇവിടെ കാൽഷ്യം പ്ലസ് ടുവിലാണ് ഇപ്പുറത്ത് നോക്കിയാലും കാൽഷ്യം പ്ലസ് ടു ആണുള്ളത് അല്ലേ ഇവിടെ കാർബൺ ആണെങ്കിലോ കാർബൺ ഇവിടെ പ്ലസ് ഫോർ ആണ് ഇപ്പുറത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഇവിടെയും കാർബൺ പ്ലസ് ഫോർ ആണ് മാറ്റമൊന്നുമില്ല ഓക്സിജൻ്റെ കേസ് നോക്കൂ ഓക്സിജൻ ഇവിടെ മൈനസ് ടു സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഉള്ളത് ഇവിടെയും മൈനസ് ടു ആണ് ഇവിടെയും മൈനസ് ടു ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഒന്നും എന്തില്ല ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പറിൽ ചേഞ്ച് വരുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അവിടെ റിഡോക്സ് സോറി ഒരാൾക്ക് ഓക്സിഡേഷനും മറ്റൊരാൾക്ക് റിഡക്ഷനും സംഭവിക്കണമല്ലോ അപ്പോഴല്ലേ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ അതെന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് ഒരു റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ അല്ല ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം അവിടെ ഒരു അയോണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആറ്റം അതിന് മറ്റൊരു അയോണോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ആറ്റമോ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യും ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ മാറ്റിയിട്ട് വേറെ ഒരാൾ വരും ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെ മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ വന്ന് കയറും അതിന് നമ്മളെന്ന് വിളിക്കുക ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് മെത്തേഡ് അറ്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എൻ സി ആർട്ടി ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണാം എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ വൈസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ആളുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താ ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഈ വൈനെ ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തു മാറ്റി വൈനെ പുറത്താക്കി അല്ലെങ്കിൽ വൈനെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്തു ആര് എക്സ് വന്ന് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ സെറ്റിൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പോൾ ആരാണ് ഉള്ളത് ആരാണ് ഉള്ളത് എക്സ് ആണ് ഉള്ളത് നേരത്തെ ആരാന്ന് പറയുന്നത് വൈ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു വൈനെ എക്സ് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു സോ വി ഗോട്ട് എക്സ് ഇസെറ്റ് പ്ലസ് വൈ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ചുരുക്കി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ജനറലി കാണിക്കാൻ പറ്റും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷന് ഇനി ഈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷന് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയോ ഒന്ന് മെറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ ആണ് മറ്റൊന്ന് നോൺ മെറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് മെറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ മെറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷനകത്ത് ഒരു കോമ്പൗണ്ടിലുള്ള ഒരു മെറ്റലിനെ മറ്റൊരു മെറ്റല് ആ മെറ്റൽ എന്തായിരിക്കണം അൺകമ്പൈൻഡ് സെറ്റിലായിരിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ആരോടും കോമ്പൗണ്ടിൽ അത് ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന ഒരു മെറ്റൽ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് വേറൊരു കോമ്പൗണ്ടിനകത്ത് നിൽക്കുന്ന മെറ്റലിനെ പോയിട്ട് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് മെറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻസിന്
കോപ്പർ എന്ത് ചെയ്യും സൊലൂഷൻ എന്ന് പുറത്താക്കപ്പെടും മനസ്സിലായോ ഓക്കെ നമ്മൾ ടെൻത്തിൽ പഠിച്ചു വരുന്ന കണ്ടിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻസ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാബ് ഒന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ സ്കൂളിൽ നിന്നൊക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് വനേഡിയം പെൻഡോക്സൈഡ് കാൽഷ്യവുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് കാൽഷ്യം ഇവിടെ വന്നിട്ട് വനേഡിയത്തിനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നു വനേഡിയം മെറ്റലാണ് കാൽഷ്യം മെറ്റലാണ് കാൽഷ്യം എസ് ബ്ലോക്ക് ആണ് വനേഡിയം ഡി ബ്ലോക്ക് ആണ് അത്രയേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു വനേഡിയം പുറത്താക്കപ്പെട്ടു അവിടെ ആര് കയറി കാൽഷ്യം കയറി ഇനി ടൈറ്റാനിയം ടെട്രാ ക്ലോറൈഡ് ടി ഐ സി എൽ ഫോർ അത് ആരുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു മെഗ്നീഷ്യവുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ മെഗ്നീഷ്യം മെറ്റലാണ് ടൈറ്റാനിയം മെറ്റലാണ് മെഗ്നീഷ്യം എന്ത് ചെയ്തു നേരെ വന്ന് ടൈറ്റാനിയത്തിനെ അവിടെ നിന്ന് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് മെഗ്നീഷ്യം അവിടെ കയറി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സി ആർ ടു ഒ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ട് അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മുടെ അലൂമിനിയം വന്നിട്ട് ക്രോമിയത്തിനെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എ എൽ ടു ഒ ത്രീ കിട്ടി പ്ലസ് സി ആർ ക്രോമിയം എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ നിന്ന് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക മെറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പാണ് നോൺ മെറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു മെറ്റല് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോൺ മെറ്റല് എന്ത് ചെയ്യും മറ്റൊരു നോൺ മെറ്റലിനെ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിലുള്ള മറ്റൊരു നോൺ മെറ്റൽ എന്ത് ചെയ്യും ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക എന്താ പറഞ്ഞത് ഒരു മെറ്റലോ നോൺ മെറ്റലോ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിനകത്തുള്ള മെറ്റല സോറി നോൺ മെറ്റലായിട്ടുള്ള ആളെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നോൺ മെറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ ഓക്കെ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒരു മെറ്റൽ മറ്റൊരു മെറ്റലിനെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോഴും മെറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇവിടെയാണെങ്കിലോ ഇവിടെ ഒന്നുകിലും ഒരു മെറ്റലാവാം അല്ലെങ്കിലോ ഒരു നോൺ മെറ്റലാവാം അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു കോമ്പൗണ്ടിനകത്തുള്ള നോൺ മെറ്റലിനെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം കിട്ടുന്ന പേരാണ് നോൺ മെറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ ഓക്കെ ഇനി നോർമലി യൂഷ്വലായിട്ട് സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ സാധാരണ ഇതിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക നോൺ മെറ്റലായിട്ട് അവിടെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആൾ ഹൈഡ്രജൻ ആയിരിക്കും അധിക കേസിലുണ്ടായിരിക്കാം എന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും ഹൈഡ്രജൻ ആണോ അങ്ങനെയല്ല ചില കേസുകളിൽ ഹാലജൻ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് സെവൻറ്റീൻ ആൾക്കാരല്ലേ ഫ്ലോറിൻ ക്ലോറിൻ ക്രോമിൻ അയോഡിൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ അതേപോലെ ഓക്സിജൻ അപ്പോൾ ഈ ഹാലജൻസും അതേപോലെ ഓക്സിജൻസും ഒക്കെ ചില റിയാക്ഷൻസിൽ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യപ്പെടാറുണ്ട് ചില കോമ്പൗണ്ടിൽ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെടാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിൽ വേണം എപ്പോഴും ആരാണെന്ന് കരുതരുത് ഹൈഡ്രജൻ ആണെന്ന് കരുതരുത് യൂഷ്വലി ആരാണ് ഉണ്ടാവാറുള്ളത് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യപ്പെടാറുള്ളത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം എല്ലാ ആൽക്കലി മെറ്റൽസും എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ലിഥിയം സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം റൊബീഡിയം സീഷ്യം പിന്നെ ട്രാൻസ്യം കൂടെ എന്ത് പക്ഷേ അത് റേഡിയോ ആയിട്ട് കൂടെ നമ്മൾ പറയാറില്ല ആൻഡ് സം ആൽക്കലിൻ മെത്ത് എർത്ത് മെറ്റൽസ് ചില ആൽക്കലിൻ എർത്ത് മെറ്റൽസ് ഇപ്പോൾ കാൽഷ്യം സ്റ്റോൺഷ്യം പാരിയം പോലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ അവരൊക്കെ എന്താണ് നല്ല റിയാക്ഷൻ സോറി റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ റിഡക്റ്റൻസ് നമ്മൾ വിളിക്കും അവർക്ക് നല്ല റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും കോൾഡ് വാട്ടറിൽ നിന്ന് തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് വരെ എന്ത് ചെയ്യും അവർ വാട്ടറിന് ആ എച്ച് ടു ഒ മോളിക്കുകളിൽ നിന്ന് ഹൈഡ്രജൻ എന്ത് ചെയ്യും ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് അവർക്കുണ്ട് ആർക്ക് എല്ലാ ആൽക്കലി മെറ്റൽസിനും ഉണ്ട് അതേപോലെ ചില കാൽഷ്യം സ്ട്രോൺഷ്യം പേരിയം പോലെയുള്ള ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസിനും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം സോഡിയം എന്ന് പറയുന്ന ആൾ അയാൾ എന്താണടാ ഒരു ആൽക്കലി മെറ്റലല്ലേ അപ്പോൾ അതാ കോൾഡ് വാട്ടറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ഇത് കോൾഡ് വാട്ടർ ആണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവില്ല ഞാൻ മുകളിൽ ഈ സെൻറ്റൻസ് കൊടുത്തോണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം എച്ച് ടു ഓയിലുള്ള ഈ ഹൈഡ്രജനെ ഈ സോഡിയം എന്ത് ചെയ്യും ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യും ഓക്കെ സോഡിയം എന്താ ഒരു മെറ്റലാണ് ഈ എച്ച് ടു എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എച്ച് ടു ഒ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രജൻ സ്ഥിതിക്ക് എന്താണ് ഹൈഡ്രജൻ നോൺ മെറ്റലല്ലേ അപ്പോൾ നോൺ മെറ്റലായിട്ടുള്ള ഹൈഡ്രജനെ മെ
വാട്ടറുമായിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും സംഭവിക്കും ഇവിടെ മെഗ്നീഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്യും റിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യപ്പെടും എച്ച് ടു ഗ്യാസ് റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടും സെയിം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ എഫ് ഇ ടു ഒ ത്രീ ഫോം ചെയ്യും അതേപോലെ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസിന് ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടും ഓക്കെ അയൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എച്ച് ടുവിനെ റിലീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ പിന്നെ ഒരുപാട് മെറ്റൽസ് ഉണ്ട് ഇപ്പം കോൾഡ് വാട്ടറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യില്ല അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ആസിഡിൽ നിന്ന് ഹൈഡ്രജനെ റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും മനസ്സിലായോ അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്തായിരുന്നു ചില ആൾക്കാർ കോൾഡ് വാട്ടർ എന്ന് ചെയ്യും ചില ആൾക്കാർ സ്റ്റീമിൽ നിന്ന് ഹൈഡ്രജനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യപ്പെടും എന്നാൽ ഈ ചില ആളുകളുണ്ട് ചില മെറ്റൽസ് ആണെങ്കിലോ അവർ ഈ സ്റ്റീമുമായിട്ടും റിയാക്ട് ചെയ്യത്തില്ല അതേപോലെ തന്നെ കോൾഡ് വാട്ടർ എന്ന് രണ്ടിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസിനെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യത്തില്ല ഓക്കെ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ആൾക്കാർ എന്താ ചെയ്യുക അവർക്ക് പിന്നെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളത് ആസിഡുകളിൽ നിന്ന് ഹൈഡ്രജനെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു കഴിവ് അവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് അതിനുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് കൂടെ നോക്കണം അപ്പോൾ ഈ കാഡ്മിയം ടിന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ എന്താണ് അത്തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് അവർ കോൾഡ് വാട്ടറുമായിട്ട് അതേപോലെ സ്റ്റീമുമായിട്ടൊന്നും എന്താ ചെയ്യില്ല റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസിനെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരാണ് ഓക്കെ ഇനി ആസിഡുകളിൽ നിന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസിനെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതിന് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞതൊക്കെ സ്റ്റീമിൽ നിന്ന് അതേപോലെ തന്നെ കോൾഡ് വാട്ടർ എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ആസിഡിന് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന കേസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ സിങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റല് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എച്ച് സി എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ സിങ്കിൽ നിന്നുള്ള സോറി എച്ച് സി എൽ നിന്നുള്ള ഹൈഡ്രജൻ എന്ത് ചെയ്യും ഈ സിങ്ക് വന്നിട്ട് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് റിയാക്ഷൻ എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടും എച്ച് ടു ഗ്യാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടും സെറ്റൻ സെൽഫ് നമുക്ക് കിട്ടും അതേപോലെ മെഗ്നീഷ്യം ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നു ആസിഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു മെഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ് കിട്ടുന്നു എച്ച് ടു ഗ്യാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഇവിടെയും അതേപോലെ അയൺ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ എച്ച് സി എൽ ഗ്യാസുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരും ഉണ്ട് ആസിഡിൽ നിന്നും ഹൈഡ്രജൻ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യും അതുപോലെ സ്റ്റീമിൽ നിന്ന് കോൾഡ് വാട്ടർ എന്ന് നോക്കി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹൈഡ്രജനെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സിങ്ക് കോപ്പർ സിൽവർ പോലെയുള്ള മെറ്റൽസിൻ്റെ കേസിൽ അവരുടെ റെഡ്യൂസിങ് ആക്ടിവിറ്റീൻ്റെ ഓർഡർ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ സിങ്ക് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റെഡ്യൂസിങ് പ്രോപ്പർട്ടി കാണിക്കുന്ന ആൾ പിന്നെ കോപ്പർ ആണ് പിന്നെ ഒന്ന് സിൽവർ ആണ് ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക നമ്മളതിനെ ഒരു സീരീസ് പത്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ലേ റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയാശീല ശ്രേണി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ കണ്ട കാര്യമാണ് നമുക്കൊന്നുകൂടെ ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചു തരാം നമ്മൾ എൻ സി ആർ ടി ഈ ഭാഗത്ത് അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ ആ ഒരു സെൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ കാര്യം പറയാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റൽസിൻ്റെ കേസിൽ അവരുടെ റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് ആണിത് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയാശീല ശ്രേണിയാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രകാരം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരാണുള്ളത് പൊട്ടാസ്യം ആണ് ഏറ്റവും മുകളിലത് അല്ലേ നിങ്ങൾ മേ ബി ഇങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം ഒരു ഷോർട്ട് ഫോം ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് പൊസോക്കാമ അസി അനി ടിലെ ഹൈക്കോസിഗോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഓരോ എലമെൻറ്റുകളുടെയും പേരുകളുടെ പേരുകൾ മലയാളത്തിൽ എഴുതിയിട്ട് ആ മലയാളത്തിൽ എഴുതിയതിൻ്റെ പേരുകളുടെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരം വെച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഷോർട്ട് ഫോം ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഓക്കെ അങ്ങ് കിട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞ ഷോർട്ട് ഫോം പറയാം പൊസോ കാമ അസി അനി ടിലെ ഹൈക്കോ സിഗോ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് എഴുതി നോക്കിയാൽ കിട്ടാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം മോസ്റ്റ് റിയാക്റ്റീവ് ആയ ആൾക്കാരാണ് മുകളിലുള്ളത് താഴേക്ക് വരും തോറും ദ റിയാക്ടിവിറ്റി ഡിക്രീസസ് ഓൺ മൂവിംഗ് ഫ്രം ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം ടോപ്പിൽ നിന്ന് ബോട്ടത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരും തോറും റിയാക്ടിവിറ്റി
അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ അതായത് നമ്മളിവിടെ മെറ്റൽസിന് ഉണ്ടാക്കി അതേപോലെ നോമറ്റൽസ് ആയിട്ടുള്ള ഹാലജൻസിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ഡെൻസിയാട്ടിൽ ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് മാത്രം എടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു ചിത്രം കേട്ടോ അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലോറിൻ ക്ലോറിൻ ബ്രോമിൻ അയോഡിൻ ഇത്രയും ആൾക്കാരുടെ നമ്മൾ ഹാലജൻസിനെ കുറിച്ച് പറയാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഫ്ലോറിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആക്റ്റീവ് പിന്നെ ക്ലോറിൻ ആണ് പിന്നെ ബ്രോമിൻ ആണ് പിന്നെ അയോഡിൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് സിരിയസ് കിട്ടിയല്ലോ അതാ പറഞ്ഞത് മെറ്റൽസിനെ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഹാലജൻസിൻ്റെ കേസിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആക്ടിവിറ്റി സിരിയസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഓക്സിഡൈസിങ് പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചാണ് പറയുക അപ്പോൾ ഓക്സിഡൈസിങ് പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിഡൈസിങ് പവർ വെച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അത് ഫ്ലോറിൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് സെവൻറ്റീൻ എലമെൻസ് ആണ് ഹാലജൻസ് അപ്പോൾ അവരെ ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടോപ്പിൽ നിന്ന് ബോട്ടത്തിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഓക്സിഡൈസിങ് പവർ കുറഞ്ഞ് 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 പവർ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻറ്റിൻ്റെ പവർ താഴേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരും എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്ലോറിന് ഏറ്റവും കൂടുതലായിരിക്കില്ല അപ്പം പിന്നെ ക്ലോറിൻ പിന്നെ ബ്രോമിൻ പിന്നെ അയോഡിൻ അങ്ങനെയാണ് പോവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും പിന്നെ നമ്മൾ ചേർത്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇപ്പോൾ ഫ്ലോറിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് ആണ് എങ്കിൽ അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും നമ്മുടെ ക്ലോറൈഡ് അയോൺ സി എൽ മൈനസ് അതേപോലെ ബി ആർ മൈനസ് അയോഡൈഡ് വെച്ചാൽ ക്ലോറൈഡ് അയോഡൈഡ് ബ്രോമൈഡ് പോലെയുള്ള ആളുകളെ സൊല്യൂഷനിൽ നിന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആർക്ക് കഴിവുണ്ടാവും ഫ്ലോറിനെ കഴിവുണ്ടാവും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ശക്തനായിട്ടുള്ള ആളാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലോറിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ അപ്പോൾ അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കണം കേട്ടോ ഫ്ലോറിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പം സൊലൂഷനിൽ നിന്ന് ബ്രോമൈഡ് ക്ലോറൈഡ് അയോഡ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും മോനെടുത്ത് പുറത്ത് കളയുന്നു വെച്ചാൽ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുമോ ആ സൊല്യൂഷനിൽ നിന്നും പിന്നെ മാത്രമല്ല അവിടെ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് വാട്ടർ ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക ആ വാട്ടറിനെയും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും ഇവൻ കയറി അങ്ങ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യും അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ടോ ആ വാട്ടറിലുള്ള ഓക്സിജൻ അങ്ങോട്ട് ഒഴിവാക്കി കളയും ഇപ്പോൾ ഇതാ എച്ച് ടു ഒ ഇതല്ലേ വാട്ടർ ആരെ നമ്മുടെ ഫ്ലോറിൻ വരും റിയാക്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ടോ ഈവൻ ഇവിടെയുള്ള ഓക്സിജനെ പിടിച്ച് പുറത്തങ്ങ് കളയും ഓക്സിജൻ പുറത്ത് പോകും മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആവുന്ന സമയത്തുള്ള പ്രശ്നം എന്താണ് നമുക്ക് ചില റിയാക്ഷൻ നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആക്വോ സൊല്യൂഷനിൽ നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ വാട്ടറിൻ്റെ പ്രസൻസിലേക്ക് നമ്മൾ ആ റിയാക്ഷൻ നടത്തുന്നുണ്ടാവുക അങ്ങനത്തെ കേസിൽ നമുക്ക് ആരെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല ഫ്ലോറിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആക്വോസ് കണ്ടീഷൻ ഒഴിവാക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോറിനെ മാറ്റി നടത്തേണ്ടി വരും ഓക്കെ കാരണം ആ റിയാക്ഷനകത്ത് വാട്ടർ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്ലോറിൻ നിർബന്ധമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യും വാട്ടറിനെയും കൂടെ പോയി അറ്റാക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആക്വസ് കണ്ടീഷൻ വെച്ച് നടത്താൻ കഴിയത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആക്വസ് കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ ഫ്ലോറിനെ ഉപയോഗിക്കാനും പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ അങ്ങനെ വായിക്കാൻ പറ്റും ദറ്റ് ഈസ് ഫോർ ദിസ് റീസൺ ദാറ്റ് ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻസ് ഓഫ് ക്ലോറിൻ ബ്രോമിൻ ആൻഡ് അയോഡിൻ യൂസിങ് ഫ്ലോറിൻ ആർ നോട്ട് ജനറലി കാരിഡ് ഔട്ട് ഇൻ ആക്വസ് സൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ നടത്താൻ കഴിയില്ല കാരണം ഫ്ലോറിൻ പോയിട്ട് വാട്ടറിനെ കൂടെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് നടത്താൻ പറ്റാത്തത് കേട്ടോ ഇനി നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞു ഫ്ലോറിൻ എന്ത് ചെയ്യും ക്ലോറിനെയും ബ്രോമിനെയും അയോഡിനെയൊക്കെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യും അതേപോലെ ഈ ക്ലോറിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ താഴെയുള്ള ബ്രോമിനെയും അയോഡിനെയും എന്ന് വെച്ചാൽ ബി ആർ മൈനസിനെയും ഐ മൈനസിനെയും എന്ത് ചെയ്യും അവനെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ കഴിവുണ്ട് ഓക്കെ ഫ്ലോറിൻ ഫ്ലോറിനെ പോലെ അത്രയും കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ആളല്ല ക്ലോറിൻ എങ്കിലും ഈ ക്ലോറിൻ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ബ്രോമൈഡിനെയും അതേപോലെ അയോഡൈഡ് അയോൺസിനെയും എന്ത് ചെയ്യും ആക്വോ സൊല്യൂഷനിൽ നിന്ന് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അപ്പോൾ അതാ അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കെ ബി ആർ എന്ന് പറയുന്ന ആക്വോ സൊല്യൂഷൻ പൊട്ടാഷ്യം ബ്രോമൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആക്വോ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് നമ്മൾ ക്ലോറിൻ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ക്ലോറിൻ വന്നിട്ട് ബ്രോമൈഡ് അയോൺ അല്ലെങ്കിൽ
നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ സൈഡിൽ കാണിച്ചു തരുന്നു ആ റിയാക്ഷനെ നമ്മൾ അയോണിക് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുവാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ എല്ലാം സി എൽ ടു കൊടുത്തു അതേപോലെ കെ ബി ആറിന് വേറെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ബി ആർ മൈനസ് എന്ന് മാത്രമാക്കി കൊടുത്തു ഓക്കെ അയോണിക് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റിയതാണ് സെയിം റിയാക്ഷൻ ആണ് അവിടെ ഞാൻ പൊട്ടാവശ്യത്തിന് അങ്ങ് മാറ്റിയെന്ന് മാത്രം അത്ര ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അയോണിക് ഫോമിൽ നമ്മൾ കാണിച്ചു ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെൽ നൗൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് ലെയർ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയും ആ ലെയർ ടെസ്റ്റിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ ഇക്വേഷൻ ആണ് നിങ്ങളോട് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് റിയാക്ഷൻ എന്തിനുള്ളതാണ് നമ്മൾ ലാബിലൊക്കെ ബ്രോമൈഡ് അതേപോലെ അയോഡൈഡ് ബ്രി ബി ആർ മൈനസ് ഐ മൈനസ് ഈ രണ്ടാളുകളെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ടെസ്റ്റാണ് ലെയർ ടെസ്റ്റ് അത് വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റാണ് കൺഫേമേറ്ററി ടെസ്റ്റ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എന്ന് വെച്ചാൽ ബി ആർ മൈനസിനെയും ഐ മൈനസിൻ്റെയും പ്രസൻസ് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അത് കണ്ടെത്താനുള്ള ടെസ്റ്റാണ് ലെയർ ടെസ്റ്റ് അതിനുള്ള ഒരു റിയാക്ഷനാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ദ ബ്രോമിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് ക്യാൻ ഡിസ്പ്ലേസ് അയോഡൈഡ് അയോൺ ഇൻ സൊല്യൂഷൻ ബ്രോമിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും സൊല്യൂഷനിലുള്ള അയോഡൈഡിനെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞപ്പം ഫ്ലൂറിന് ബാക്കി എല്ലാവരും ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാം അതേപോലെ ക്ലോറിന് ബ്രോമിനെയും അയോഡിനെയും ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടോ ബ്രോമിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് അയോഡിനെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാം കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താണ് താഴേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഓക്സിജൻ പവർ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരുന്നു മുകളിലുള്ള ആൾക്ക് താഴെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ട് ഇൻ സൊല്യൂഷൻ ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ ഇനി ദ ഹാൻഡ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻസ് ഹാവ് എ ഡയറക്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഹാൻഡിനെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻസിന് എന്തുണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് ദ റിക്കവറി ഓഫ് ഹാലജൻസ് ഫ്രം ദിയർ ഹാലൈഡ്സ് റിക്വയേഴ്സ് ആൻ ഓക്സിഡേഷൻ പ്രോസസ്സ് അപ്പം നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ഹാലൈഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഹാലൈഡിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഹാലജൻസ് റിക്കവർ ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ജനറലി ഒരു റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക ടു എക്സ് മൈനസ് ഗിവിങ് എക്സ് ടു പ്ലസ് ടു ഇലക്ട്രോൺ എക്സ് മൈനസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴല്ലേ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക അതിനെ ഹാലൈഡ് എന്ന് വിളിക്കുക അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടണം എക്സ് ടു കിട്ടണം എക്സ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാലജൻ കിട്ടണം ഓക്കെ അതിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഓക്സിഡേഷൻ നടത്തണം ഓക്കെ അത് നമ്മൾ ജനറലി ഇങ്ങനെയാണ് കാണിക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് ഈ സി എൽ മൈനസ് ബി ആർ മൈനസ് ഐ മൈനസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലോറൈഡ് ബ്രോമൈഡ് അയോഡൈഡ് പോലെയുള്ള ആളുകളെ നമുക്ക് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യാൻ കെമിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് മെത്തേഡുകൾ മാർഗങ്ങൾ അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ അതേസമയം ഫ്ലൂറിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ലിഥിയം എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് എന്ത് സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഫ്ലൂറിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജൻറ്റ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എഫ് മൈനസ് എന്ന് പറയുന്ന ആളെ എഫ് ടു ആക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂറൈഡ് അയോണിനെ ഫ്ലൂറിൻ ആക്കി മാറ്റാൻ നമുക്ക് കെമിക്കലി മെത്തേഡ്സ് ഒന്നുമില്ല മാർഗങ്ങളൊന്നുമില്ല കാരണം അയാളാണ് സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജൻറ്റ് പിന്നെ എങ്ങനെ അപ്പം നമ്മൾ എഫ് മൈനസ് എന്ന് എഫ് ടു ഉണ്ടാക്കുക അതിന് നമുക്കുള്ള മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് മെത്തേഡ്സ് ആണ് അതുവഴി മാത്രമേ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ ഓക്കെ മറ്റേതിന് റീസൺ എന്താണ് നോർമൽ കെമിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്ലൂറൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെഡ്യൂസ് സോറി ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജൻറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് നോൺ മെറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിനകത്ത് പറയാനുള്ളത് ഇനി നാലാമത്തെ അവസാന ടൈപ്പാണ് ഡിസ്പ്രപ്പോഷനേഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ ആണ് ഏത് ഡിസ്പ്
ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് മൂന്ന് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എങ്കിലും കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എലമെൻറ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന റിയാക്ടിങ് സബ്സ്റ്റൻസിനകത്ത് നിർബന്ധമായിട്ടും വേണം എങ്കിൽ മാത്രമേ അവർക്ക് ഇത് പ്രപ്പോഷൻസ് പോസിബിൾ ആവട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പറയാം ഞാൻ ചേർത്ത് പറയാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ദ എലമെൻറ്റ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് റിയാക്ടിങ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഈസ് ഇൻ ദ ഇൻറ്റർമീഡിയറ്റ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നാം പറഞ്ഞല്ലോ മൂന്നെണ്ണം മിനിമം വേണം അയാൾക്ക് കാണിക്കാൻ ഉള്ള കഴിവുണ്ടായിരിക്കണം ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് എന്താണ് ഒരു എലമെൻറ്റ് ഞാൻ എടുത്തു എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെൻറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇമാജിനേഷൻ ആണ് കേട്ടോ അയാൾക്ക് പ്ലസ് വൺ കാണിക്കാം പ്ലസ് ടു കാണിക്കാം അതേപോലെ പ്ലസ് ത്രീ കാണിക്കാം ഇങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണം കാണിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സബ്സ്റ്റൻസിനകത്ത് ഈ എലമെൻറ്റ് കാണിക്കേണ്ട ഏതായിരിക്കണം ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയിരിക്കണം കാണിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ ഉണ്ടെങ്കിൽ നടുവിലുള്ള ഏതാ പ്ലസ് ടു ആ പ്ലസ് ടു ആയിരിക്കണം ഇയാൾ കാണിക്കണത് കാരണം എന്താണെന്നറിയൂ കാരണം ഈ പ്ലസ് ടു ഇയാൾ കാണിച്ചാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് ഇയാൾക്ക് ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുക ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കൂടും അപ്പോൾ അത് പ്ലസ് ത്രീ ആയിട്ട് മാറും ഇനി ഇതേ ആൾക്ക് തന്നെ റിഡക്ഷൻ സംഭവിക്കാനുള്ളത് സോ റിഡക്ഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പ്ലസ് ടു എന്നുള്ളത് കുറഞ്ഞിട്ട് പ്ലസ് വൺ ആവണം അപ്പോൾ അയാൾക്ക് ഉള്ള കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആയിരിക്കണം ആ എലമെൻറ്റ് കാണിക്കേണ്ടത് ഇനിയോ അങ്ങനെ കാണിച്ചാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അയാൾക്ക് ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുമ്പം കൂടിയ അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ സ്റ്റേറ്റും റിഡക്ഷൻ നടക്കുമ്പം ലോവർ സ്റ്റേറ്റും കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കണ്ടീഷൻസും ഇതുവട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസും ആദ്യം ഓർത്ത് വയ്ക്കണം ഇത് മിനിമം ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് ഡിസ്പ്രപ്പോഷനേഷൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കാനുള്ള ഓക്കെ ആണല്ലോ അത് മറന്ന് പോകാൻ പാടില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ ഫേമസ് ആയിട്ട് പറയാറുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് ഡീകമ്പോസിഷൻ ഓഫ് എച്ച് ടു ഒ ടി ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡിൻ്റെ ഡീകമ്പോസിഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയാറുള്ളത് ആസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഡിസ്പ്രപ്പോഷനേഷൻ റിയാക്ഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കിയ ഈ എച്ച് ടു ഒ ടി എന്ന് പറയുന്ന ആളല്ലേ നമ്മുടെ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഇവൻ്റെ കേസിൽ ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ പ്ലസ് വണ്ണിലാണ് ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ മൈനസ് വണ്ണിലാണ് നമുക്കറിയാം പെറോക്സൈഡ്സിൽ ഓക്സിജൻ കാണിക്കുന്നത് മൈനസ് വണ്ണാണ് ഇനി എച്ച് ടു ഒ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഇവിടെ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എച്ച് ടു ഒ ടു ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുമ്പം ചില ആൾക്കാർ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചത് എച്ച് ടുവും ഒ ടുവും ഉണ്ടാവും എന്നാണ് എച്ച് ടുവും ഒ ടുവും അല്ല ഉണ്ടാവാറുള്ളത് എച്ച് ടു ഒയും ഒ ടുവും വാട്ടറും ഓക്സിജനും ആണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എച്ച് ടു ഒ ടു എന്ന് പറയുന്ന ആളിൽ ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ മൈനസ് വണ്ണിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നാൽ എച്ച് ടു ഒയിലേക്ക് വന്നപ്പോഴോ ആ ഓക്സിജൻ എന്തായി മൈനസ് ടുവിലേക്ക് മാറി പിന്നെ ഒ ടു എലമെൻ്റൽ ഫോം അല്ലേ ഓക്കെ നമ്മുടെ പാർട്ട് വൺ വെളിയിലുണ്ട് എലമെൻ്റൽ ഫോമിലാണെന്ന് കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്താ കാണിക്കുക സീറോ ആണ് കാണിക്കുക അപ്പോൾ മൈനസ് വണ്ണ് കാണിച്ചു ദെൻ മൈനസ് ടു കാണിച്ചു സീറോ കാണിച്ചു മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ മൈനസ് വണ്ണിൽ നിന്ന് മൈനസ് ടുവിലേക്ക് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിച്ചത് കുറഞ്ഞതല്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ റിഡക്ഷൻ സംഭവിച്ചു ഇനി മൈനസ് വണ്ണിൽ നിന്ന് സീറോയിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ നമ്പർ കൂടണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഓക്സിഡേഷൻ കാണിച്ചു അപ്പോൾ ഒരേ എലമെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളെടുക്കുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് ഏതാ എച്ച് ടു ഒ ടു ആണ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആ സബ്സ്റ്റൻസിൽ ഒരു എലമെൻറ്റ് വേണം അത് ഇവിടെ ഏതാണ് ഓക്സിജൻ ആണ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ഷോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ത്രീ ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ അതാ ഓക്സിജൻ മൈനസ് വണ്ണ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് മൈനസ് ടു കാണിക്കുന്നുണ്ട് സീറോ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതുമാത്രമാണോ നമ്മുടെ പാർട്ട് വൺ വഴി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്ലസ് വണ്ണ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് പ്ലസ് ടു കാണിക്കുന്നുണ്ട് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഒക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്സിജൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് മൂന്നെണ്ണം കാണിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ മൂന്നെണ്ണം കാണിക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് അതാ മൈനസ് വണ്ണും മൈനസ് ടു സീറോ ആയി പിന്നെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സബ്സ്റ്റൻസിനുള്ള ആ റിയാക്ടിങ് സബ്സ്റ്റൻസിലുള്ള എലമെൻറ്റ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് വേണം കാണിക്കാനും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്ക്
ഫോസ്ഫറസ് എന്നുവെച്ചാൽ മൈനസ് ത്രീയും ഫോം ചെയ്തു പ്ലസ് വണ്ണും ഫോം ചെയ്തു എന്നുവെച്ചാൽ സീറോയിൽ നിന്ന് മൈനസ് ത്രീ കുറഞ്ഞതല്ലേ ദെൻ സീറോയിൽ നിന്ന് പ്ലസ് വൺ കൂടിയതല്ലേ അപ്പോൾ റിഡക്ഷനും ഓക്സിഡേഷനും സംഭവിച്ചാൽ ആർക്ക് തന്നെയാണ് ഫോസ്ഫറസിനാണ് സൾഫറിനെ കഴിച്ച് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇവിടെ സീറോയിലാണ് ദെൻ മൈനസ് ടു കാണിച്ചു ഓക്സ് സോറി റിഡക്ഷൻ പ്ലസ് ടു കാണിച്ചു എന്തായി അത് ഓക്സിഡേഷൻ ഇവിടെ ക്ലോറിൻ ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് വണ്ണ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അപ്പോൾ അതെന്താണ് ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് ദെൻ മൈനസ് വണ്ണ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് റിഡക്ഷൻ ആണ് ഒക്കെ ഒരാൾക്ക് എന്തിനാണ് കാണുന്നത് സോ ദീസ് ഓൾ ആർ ഡിസ്പ്രപ്പോഷനേഷൻ റിയാക്ഷൻ ഇനി ഫ്ലൂറിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ട്രെൻഡ് തന്നെയാണ് ഈ ക്ലോറിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ കാണിച്ച അതേ ട്രെൻഡാണ് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇവിടെ ബി ആർ ടു ആണെങ്കിലും ഐ ടു ആണെങ്കിലും ഒക്കെ കാണിക്കാം ഓക്കെ എന്നുവെച്ചാൽ അത് സെയിം ട്രെൻഡ് ആണ് കാണിക്കുക ഡിസ്പ്രപ്പോഷനേഷൻ കാണിക്കും എന്നാൽ നമ്മുടെ ആ സ്ഥാനത്ത് ഫ്ലോറിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല ഫ്ലോറിൽ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ആ മുകളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ട്രെൻഡിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസമുണ്ട് ആൽക്കലിമായി റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പം അവനൊരു ഡീവിയേഷൻ കാണിക്കും കാരണം നമുക്കറിയാം ഫ്ലോറിൽ നിന്ന് പറയുന്ന ആൾ എന്ത് ചെയ്യും വാട്ടറിനെ കയറി അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിർബന്ധമായിട്ടും അവിടെ ഓക്സിജൻ എന്ത് ചെയ്യും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടും കാരണം അയാൾ വാട്ടർമൈ റിയാക്ട് ചെയ്യും നിങ്ങൾ നോക്ക് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എഫ് ടു പ്ലസ് ഒ എച്ച് മൈനസ് ഗിവിങ് എഫ് മൈനസ് പ്ലസ് ഒ എഫ് ടു പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ പിന്നെ ഈ വാട്ടറിലുള്ള ആൾക്കാരെ എന്ത് ചെയ്യും വാട്ടറിനെ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഓക്സിജൻ എന്ത് ചെയ്യും റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടും ഫ്ലോറിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഹൈലി റിയാക്ട് ആയത് കൊണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ ദിസ് ഡിപ്പാർച്ചർ ഷോൺ ബൈ ഫ്ലോറിൻ ഇസ് നോട്ട് സർപ്രൈസിങ് ഫോർ എസ് നമുക്കത് അത്ഭുതമുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞതാണ് എന്ത് ഇയാൾ ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വാട്ടറുമായിട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യും അതിൽ നിന്ന് ഓക്സിജനെ കുറിച്ച് പുറത്ത് കളയുകയും ചെയ്യും എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ അതിനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഫ്ലോറിൽ നിന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഹൈലി ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഏജൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ പീരോഡ് ടൈപ്പിൽ തന്നെ പിന്നെ മാത്രമല്ല അതിന് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളതൊന്നും കാണിക്കാൻ കഴിയില്ല ആകെ ഒന്നേ കാണിക്കത്തുള്ളൂ അത് മൈനസ് വണ്ണ് മാത്രമാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലോറിൻ്റെ കാര്യം എടുത്തു പറഞ്ഞല്ലോ അത് ഡിവേഷൻ കാണിക്കുമെന്നും അത് പറയാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആർജൻസിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഗ്രൂപ്പ് സെവൻ എലമെൻസിൽ നമ്മളിപ്പോൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്ലോറിൻ ക്ലോറിൻ ബ്രോമിൻ അവിടെ എത്ര ആൾക്കാരെ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഫ്ലോറിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ഡിസ്പ്രപ്പോഷനസ് ടെൻഡൻസി കാണിക്കാത്ത ആൾ ആൾ ഡിസ്പ്രപ്പോഷനസ് കണ്ട് കാണിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ നമുക്ക് അത് കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും കാരണം ഫ്ലോർ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഇവിടെ സീറോ കാണിച്ചു മൈനസ് വണ്ണ് കാണിച്ചു ഇവിടെയും മൈനസ് വണ്ണ് തന്നെ കാണിക്കുന്നത് മാറ്റമൊന്നുമില്ല കാരണം വേറെ ഒന്ന് പ്ലസ് കാണിക്കാൻ കഴിയില്ല അയാൾക്ക് അയാൾ ഇങ്ങനെ ഇലവൻത്തിൽ ഫോമിലാണെങ്കിൽ സീറോ കാണിക്കും അല്ലാതെ കോമോഡിലൊക്കെ എന്താ കാണിക്കുക മൈനസ് വണ്ണ് മാത്രമേ കാണിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഷോ എ ഡിസ്പ്രപ്പോഷനേഷൻ ടെൻഡൻസി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡോക്സ് റിയാക്ഷൻസ് പറയാനുള്ളത് പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ ഫോക്കസ് ഏരിയയുടെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണിത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിൽ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബാലൻസിങ് ഓഫ് എ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ബൈ യൂസിങ് ഹാഫ് റിയാക്ഷൻ മെത്തേഡ് അത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യു